景川师兄，上一届武峰大比，药王峰可是夺得了第二名呢。药王峰今年连个真元境巅峰的弟子都没有，应该与前三无缘了吧？排名如何，要比过了才知道。下一场，奥与武对战徐白。逆风，别以为真元境中期你就多了不起，跟我们耗下去，绝对没有好下场。下一场，颜若冰对战张峰。叶峰对战阮星辰。哼，怎么还有真元境中期的弟子？啊！真元境中期都能上场，药王峰这是有多凋零？是啊。元境中期就这么强，以前从来没听说过这个人啊！聂风，你给我等着！第一轮结束，八人晋级，下一轮，第一场，浩一虎对战岳思明；第二场，浩飞田对战魏雪怡；第三场，浩化元对战颜若冰；第四场，星野对战聂风。<笑>景川师兄不必沮丧，聂风和颜若冰能进入八强已是不错。你们怎么这么肯定聂风和颜若冰只到八强呢？景川师兄，你未免太有信心了吧？颜若冰暂且不提，那个聂风和星野之间，可差着两个层次呢。第一场，浩一虎胜；第二场，魏雪怡胜。嗯第三场，浩化元对战颜若冰。浩化元好歹也是个真元境巅峰的武者，颜若冰这一轮也到头了。哇、嗯！哇、哦哦！哎呀！以前居然没发现，这颜若冰的美貌可真是不错呀！药王峰颜若冰，请赐教。<笑>若冰师妹，师兄让你三招，如何？不必，我若出手，你未必能坚持三招。啊！<笑>三招就想战胜浩化元师兄，<笑>开什么玩笑？我倒要看看，师妹究竟有多强。竟有这种口气！哼，哼，背后，哼，前边指，哼。
。玄冰换阴阴。玄水真典，怎能修炼出如此强大的寒冰真气？景川师兄，他的寒冰真气如此强烈，是因为他有阴寒属性的特殊体质吧？你藏的可真够深的呀！承让。第四场，星野对战聂风。<笑>青川师兄，不好意思了，虽然聂风天赋不错，但是对上星野，他毫无胜算。星野实力之强，远胜于普通的真元境巅峰。就算聂风也有特殊体质，他也胜不了星野。剑影凝石，竟然是剑影凝石！这可是宿魂境尊者才能领悟到的剑影凝石。他不是真元境中期的修为吗？剑影凝石是我刚踏入真元境的时候本能觉醒的，现在我的精神强度还远不及武王时的些许半点，但也足够震慑他们了。景川师兄，你竟收了两个如此惊艳的弟子，尤其是那聂风，见到天赋如此出众，日后必成大器啊！还好还好，未来能走多远，还要看他们的机缘造化。若你们知道他们一个是真阳之体，一个是太阴之体，定会比现在更惊讶。至少现在，聂风的修为还不够高。这一战，行也必胜。没想到这家伙的见到天赋这么高，若在同境界、同层次，我还真不是他的对手。可惜，他现在还是真元境中期，与我差两个级别。你有很强的剑意领悟，可惜修为太低。刀剑无言，你可得当心了。战天诀，我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，拜定了。哼，风玄火剑法的造诣已经达到登峰造极之境，在他手中发挥出的威力完全不亚于昊天剑路。烈风竟将玄火剑法修炼到这种地步了。
刚才谁说刀剑无眼？既然你怕受伤，直接认输不就好？你，景川师兄，你这个弟子，竟如此心狠手辣！哼，星爷有什么想法？难道你不清楚吗？还是说，只能星爷伤聂风？你，宗主，五风大比。比的是实力，还是比娇贵呢？当然是实力。那就好，如若有人受不了受伤，最好趁早退出。输了就是输了，怎么还能说出这种话来啊？是啊，怕受伤就别参加呀。输了就别狡辩了，让星爷速速退下。星爷，快给我滚下去！第四场，聂风胜。聂风师兄好厉害、啊，你和洛冰师姐太为我们耀文峰争光了。是啊，这个星爷，修为比聂风高这么多。居然还能落败，哼！你不也是一样，被聂风月两击击败？那是意外，他只不过是碰巧破了我的昊天剑路。昊天剑路是我昊家绝学，代表着昊家的威严。你用昊天剑路都能被人月两击打败，不是更丢人吗？哎呀，好了，虎哥，你就别说我了，还是想想怎么对付聂风吧。我可是昊一龙的亲弟弟，除了我哥以外，本宗年轻一辈，谁是我的对手？<笑>那是，那是。最后一轮比试，第一场，由昊一虎对战聂风。昊<笑>一虎师兄可是除了昊一龙师兄外，本宗的第一天才。我看。聂风的胜算不大了。嗯，哼，哼，是剑一。哎，聂风这下凶多吉少喽。昊天风昊一虎，请赐教。药王峰，聂风，请赐教。若这一战聂风获胜，那么第一非他莫属。到时候，他就能进入剑塔学习昊天剑典。可昊天剑典向来是昊家弟子才可修习的功法，外姓弟子始终。一虎，此战若败，就去祠堂对着昊家列祖列宗罚跪一个月。啊！可见。剑法。啊
不会吧？一虎师兄居然占不到半分便宜！这念风仿佛能看出一虎师兄的剑招。他为何每次都能化解我的招式？啊！嗯，这个念风。在剑道领悟方面，明显胜出一虎许多。一虎每次出剑，聂风都能精准抓住破绽进行反击。你们可不知道，我对昊天剑有多了解。昊一虎，你就这点能耐吗？紫电飞鸿。气满乾坤虽然剑气密布四周，但每道剑气的威力都不强，只是数量多而已。哼！乱火！是这种。啊！南阳落日，真阳剑诀是我以众多顶尖剑术融合而成，比昊天剑典有过之而无不及。我又是真阳之体，根本毫无胜算。啊啊！聂、啊、风施展的是什么剑术？我怎么从未见过？无需再战了吧。天骄，怎会败给你无名小卒？哎呀！啊！啊！啊！一虎哥，闯云真有你的。嗯，你刚才施展的是什么剑术？黄景川可不会这样的剑术，谁教你的？什么？这么厉害的剑术，竟然不是昊天宗的？不会是别的宗门派来的卧底吧？还好我谨慎，没有施展紫阳宗的绝学。这是我自创的剑招，这怎么可能？自创的剑招，能打败昊天剑如此厉害的剑招？昊天剑典可是一等一的剑术，他比昊天宗还天才吗？的剑招破掉？嗯，你难道不解释一下吗？这有什么好解释的？聂风刚才使用的。既不是紫阳宗的焚天剑典，也不是万剑宗的万剑罡气，世间没有哪个剑术能与之匹配，足以证明这个剑招只能是他自创的。他这般年纪，这等修为，怎能创出如此玄妙之剑招？我看八成他有什么奇遇，或者入了什么遗迹，获得了某种失传的上古剑术吧。这确是我自创的剑术。聂风是难得一遇的剑道天才，我相信他说的话。你先下去吧。好，好，总算蒙混过去了。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
。聂风如此厉害，看来我们药王峰这次终于不用垫底了。哎，不但不用垫底，还很有可能是第一呢。不对，第一、第二都是我们的。<笑>听说上一次这种光景，还是在八百年前呢。八百年前。哦，要是一龙师兄在，这个聂风绝不可能有。嘘，还说我丢人，结果你不也一样？被打败了不说，竟然还装晕。下一场，魏雪怡对战颜若冰。下一场，魏雪怡对战颜若冰。嗯，魏师姐身为荡天峰主脉弟子啊，不但身份尊贵，天赋绝佳，长相也十分出众，绝对是咱们昊天宗的第一美人。第一美人，我觉得还是颜师姐更美些，特别是她的气质，冰山美人呢、啊。药王峰颜若冰，请指教。荡天峰魏雪怡，请指教。战天八式消除小计。虽然斩断了他的指劲，却无法阻止寒气入体。你输了！啊，魏师姐可是和一虎师兄齐名的天才，居然败了！没想到颜若冰和聂风一样，也能越级败敌，包揽五峰大比第一名和第二名。聂师兄和颜师姐太厉害了，今天我们药王峰算是扬眉吐气了。聂风、颜若冰，若他们成长起来，日后必会壮大药王峰。到时候，一虎独自刁难聂风，我也曾凭借身份打压过他和黄景川。黄景川世代都是昊天宗之人，阴武威胁，但聂风心思深沉，不得不防。
昊天宗已有一龙这样的盖世天骄，无需多余的外姓天才，得寻个时机除掉孽法。这场比试，颜若冰胜。下一轮第一场，聂风对战颜若冰。如果颜若冰赢，只要他嫁入昊家，昊天剑典就不算外传。无人输。什么？多谢师姐。没事，在我心里，你有资格拿第一。没想到颜若冰竟然弃战。下一场。后一虎对战魏雪仪，啊，这一战我认输。啊，你还要再战吗？现在只剩第二名可争，对我来说意义不大。我弃战。此次五峰大比正式结束，第一名聂风，第二名颜若冰，第三名昊一虎。根据昊天祖师定下的规矩，五峰大比排名第一的弟子即可进入昊天剑塔修炼。聂风，恭喜你！昊天剑塔中有我昊天宗的至高剑术——昊天剑典，你进去以后要努力修习，不要辜负了昊天宗对你的栽培。弟子定当全力以赴。不负昊天祖师之期望。昊天祖师将昊天剑典分成三个部分，置于塔内的三层中，每一层都有三个关卡考验。通过第一层的所有考验，你就能获得昊天剑典真元篇。通过第二层、第三层的考验，则能获得速魂篇和真灵篇。每一场考核的难度都很大，你虽然是真阳之体，拥有越级对战的能力，但还是要小心应对。师傅放心吧，我有把握。既然你有信心，那就大胆进去闯关吧。昊天剑塔的闯关规则我再清楚不过，前世我就闯过了第二层。获得了真元篇和速魂篇，而这一次，昊天剑典真灵篇，我势在必得。
玄火剑法。终于做到了，玉简堂。为何此人如此眼熟？昊天老祖。他怎会出现在此？昊天宗，药王峰首座亲传弟子，聂风，拜见昊天老祖。没想到还真有人能够闯过剑塔九关，而且还不是我昊天的子孙。嗯，为何在他身上感受不到气息？听说，修炼到五圣境界之后，精神意志。便可凝视显化，称之为显圣。现在的他，难道只是精神意志？啊，我虽不是老祖您的子孙，但也是昊天宗弟子。一直以来，我最崇拜的人就是老祖。你不是我昊天的子孙，也就没资格学习完整的昊天剑典。我们昊天宗不需要外星天才。<笑>如果你只闯过前两层，将会是我昊家的得力战将；但你偏偏闯过了第三层，足以威胁到昊家根基，所以就此安息吧。哼，昊天老祖，你若真身还在。倒是有资格定我的生死，可惜你现在不过是一道意志分身，也敢在我面前狂妄！哼，小子，胆子挺大呀！哎，练苍穹。和紫阳宗是什么关系？无可奉告。还挺嘴硬，那就去死吧。才能展现出来的实力。紫点飞鸿。你这是什么解数？刚才那招叫残阳落日，昊天老祖，再接我一招。杨耀天，他
真元境初期武者，都能轻松将我杀死。没想到这昊天剑塔的第三层，竟然是个骗局。昊天老祖身为昊天宗的开山祖师，堂堂武道圣主，却不打算将昊天剑典传给外人，真是只老狐狸。他定是想着，若是外姓弟子闯过一二层，昊天还能掌控，作为战将培养，不会产生威胁。若能闯过第三层。将来如果脱离浩家掌控，就会成为浩家忌惮的存在。最好的办法就是将其扼杀。哼，但是想除掉我，没那么容易。刚才是他的意念，那他的真身，按理说两千多年了，昊天老祖应当不在世了吧？前世，我和昊天宗斗了多年，把昊天宗压得抬不起头来，那种危急形势下。昊天老祖都未现过身，他若还在世，我将避无可避。算了，目前只是猜想，不如先在昊天宗待着。想从昊家手中取得昊天剑典真灵篇，还得另寻他法。哎呀，呀！出来了！啊，这你怎么伤了元气？师傅，我本想获得完整的昊天剑典，可这第三层的难度实在太大。啊，这……我拼尽全力也没能闯过。何必呢？得到昊天剑典的真元篇和素魂篇已经不错了。若损了武道根基，可划不来。回妖王峰。我帮你好好调理身体。嘿，看样子没得了，走吧，走吧。嗯，啊。哼。宗主，嗯，下去吧。哈<笑>，昊天剑典乃是我昊家不传之宝，岂会轻易让一个外人得到？剑塔三层九大关，至今还未有人可以完全闯过。聂风此子心性狂傲，让他吃吃瘪也好。他既然获得了真元篇和素魂篇，将来也就在素魂境巅峰，难与武王争锋。他若老老实实做我的昊家战将，倒也可以提拔一二。如若不然，哼、嗯！自那之后，师傅拿出许多珍稀药材为我调理身体，很快我便恢复了元气。不但如此，我的体质也比之前增强了许多。经历了这一次武风大比，我彻底明白，想让昊天宗交出昊天剑典真灵篇，基本不可能。想要获取，只有一个办法：抓住昊家的要害，逼他们不得不给。只有强大到整个昊家都无法反击，才能让他们拿出真灵篇做交易。而那样的实力，至少需要武王级别才行。我现在还差得远，在那之前，我必须韬光养晦，暗中修炼烈阳真火诀。另外，我还有焚天剑路、紫阳化技手和大日焚天掌三门武功的心法，加上前世修炼的经验，待修炼有成时，就算昊一龙出关，也不足为虑。封印秘法着实不错
，师傅和若冰都没看出我已经突破到了真元境巅峰，还以为我在真元境后期。凤鸣手，在九域大陆的中央，有一个名为炎荒域的地方，在那里有许多古迹和秘境。我前世获得的那颗神岩珠，便是出自炎荒秘境。历来，修为达到素魂境或者真灵境的武者。若想要再进一步，若非领悟各种武道真意，只有寻找强化神魂的宝物才能提升。八域中，能够强化神魂的宝物少之又少，但炎荒域的古迹秘境中却有很多，其中，凤鸣山，便是传闻中上古神兽凤凰的栖息地。那里的火焰异常澎湃，有着别于他处的天地规则，连真灵境武王都无法踏足。每隔一段时间。那里便会响起凤鸣之声，传遍整个九域大陆。凤鸣的时间，有时相隔百年，有时仅相隔数年。每当凤鸣声出现时，凤鸣山的规则就会减弱。到那时，武者的修为越低，反而受到的压制会越弱。在凤鸣山的山巅之上，有一个凤凰洞，洞中。每隔数年就会孕育出一枚形似凤凰的火种，人们称之为“凤血精炎”。对火焰系武者而言，凤血精炎是十分难得的宝物。若将其炼化，就能大大增强操控者的实力，速魂境便可越级对战。如果让凤血精炎吞噬火焰进化，进化后能发挥出可怕的威力，越级对战武王都不成问题。炎荒域中的炎荒秘境，每隔十二年便会开启一次。我前世进入的时候三十六岁，得到了宝物神岩珠。嗯，最近的一次，大约四年后就会开启。但是，这次的凤血精炎，我也势在必得。有了凤血精炎和神岩珠，当我达到真灵境时，实力将会远远超过前世。如果再能得到昊天剑典真灵篇，悟出真阳剑诀的第四十剑招，到时候，就算面对诸多武王，都可无惧。师弟，嗯，师傅让我们过去。来了。山的情况，相信你们的师傅都已经跟你们说过了，我就不再多言。记住，这次是八大宗门天骄的一次较量，我昊天宗乃八宗之首，绝不能输给别人，明白吗？明白。明白。出发。凤鸣山上一次出现凤鸣还是在百年以前，所以这一次凤凰洞内肯定孕育出了新的凤血精炎。因为凤鸣山有独特的天地规则，修为越高，受到的压制就越强，尤其是山巅，只有真元境的天骄才能够到达凤凰洞。你们二人都是真元境的顶尖天骄，登上山巅应当不难。这凤血精炎不仅可以提升武者的实力，还是炼丹的绝佳火焰。李峰，它对你来说作用极大。嗯，徒儿明白。若冰此次同行，可助你师弟一同争夺凤血精炎。凤鸣山上还有一种宝物。叫凤炎玉，能够大大提升火系功法的修炼速度，增强素魂境武者对火道真意的领悟，十分宝贵
。凤鸣山的下层由素魂境武者搜集，上层，则要靠你们这些真元境的天才去寻找。嗯、最终能收获多少，就看你们各自的运气了。那里就是凤鸣山，因为上空有限制，所以不能飞行。豪<笑>说宗主，好久不见，红方宗主可好？黄首座，难得见你离开昊天宗啊！<笑>偶尔凑凑热闹罢了。<笑>冰禅宗和道音宗距离凤鸣山较远，还在赶来的路上。我们带来的后辈弟子刚刚都上山去了。啊，快来拜见各位宗主！这位是天元宗的袁洪峰宗主，嗯，万剑宗的剑空痕宗主，邪王宗的王定武宗主，还有紫阳宗的蓝化阳宗主。晚辈拜见各位宗主。嗯，既然他们武宗的弟子已经开始登山，咱们也别落后，去吧。嗯。此子体内蕴含真阳之火，莫非是真阳之体？没想到在这儿遇到宝贝了。兰花阳，前世你我本有师徒之缘，你曾亲自教导我紫阳宗绝学，我对你更是感激不尽。可惜你心存歹念，生生断了这份情谊。若冰是太阴之体，与这山的火焰气息有些相克。我没事。师弟，你不必等我了，先走吧，不然风邪金炎就被别人得去了。嗯真火诀可以抵挡这里的压制，但似乎已经到了极限。前世有两个对我至关重要的女人，第一个是若冰，第二个就是雨烟。那时我被昊天宗追杀，多亏雨烟出手相救，将我带回了紫阳宗。若我在这儿学习紫阳宗绝学，让我拥有和昊天宗一抗的本钱，在我心里，雨烟和若冰同样重要。只是若冰出现在前，岂有因我而亡？我当时一心为若冰复仇，却忽视了对我始终如一的雨烟。直到复生后，我才发现，原来雨烟早已深深刻在我的心里。嗯，此人为何有一种似曾相识的感觉？你是何人？在下昊天宗药王峰首座弟子聂风，见过雨烟圣女。你认识我？聂某早有耳闻。雨烟圣女是八宗天骄弟子中位列巅峰的存在。我如此出名吗？聂公子，我看你体内有极强的火焰气息，甚至超出了真元境的力量。看来，凤血精炎。聂公子是势在必得了。那是，凤血精炎是我囊中之物。不过，我现在还有另一件事要去做。另一件事？你不先去夺凤血精炎，难道去找凤炎玉吗？不
，我是去救人。前世，我在此处意外发现了一座阵法，救下了一位被困阵中四百年的宿魂境武者，剑灵峰。剑灵峰是万剑宗剑家的直系天骄，在凤鸣山开启时，他遭同族暗害，被困在名为离火封天的大阵中。幸好他修炼的是火系功法，靠着吸收凤鸣山天地元气维持生命。四百年后修炼至宿魂境巅峰，却仍未能破阵。那时，我利用在炎荒秘境中学到的破阵之法将他救出，从此，他便成了我的得力助手。直至他为了救我，死在了昊天宗武王的手中。我若提前救出剑灵峰，便可有备无患，而且以剑灵峰的资质，成为武王并不困难。他越强。我就越有底气。这种地方会有人？你不信，干嘛要跟来？不如去找凤岩玉吧。凤岩玉少几块没什么大不了，倒是想看看你说的话是真是假。嗯。如此隐秘的地方，他怎么会知道？就好像来过一般。可上一次凤鸣山开启还是百年前，那时他还没出生吧？你怎么知道这里有个山洞？又怎么知道里面有人？我师父告诉我的，困在这里的是他朋友。光凭口述，你就能找到这里？嗯。居然有人在这里布置阵法，有人吗？谁？是谁在外面？我乃昊天宗药王峰首座黄景川的亲传弟子聂风，请问需要帮忙吗？黄景川的弟子，黄景川，都成了药王峰的首座吗？我被困在此地太久，都不知现在是何年何月了。能再遇故人弟子，已是宽慰。但，你帮不了我的。这座阵法只有武王才能破开。这是离火封天大阵，别人解不了，但我能。当真？请阁下稍等，一个时辰后，此阵必破。我，我剑灵峰，竟还能重见天日。我倒要看看你如何破阵。他是真阳之体，爹曾说过，我们紫阳宗的开山祖师便拥有真阳之体，所创的炼阳真火诀是最适合真阳之体的修炼功法。他若是我们紫阳宗的弟子，该多好啊！啊风终于重见天日，江空尘，你给我等着，我要找你报仇雪恨。剑空尘已经练成万剑罡气，是真灵境武王，你想报仇还没这个实力。小友是黄景川的弟子，正是。多谢小友救我脱离苦海，日后。
，若有用得着我剑灵峰的地方，尽管吩咐。刀山火海，在所不辞。救你，我的确是有目的。什么目的？在我成为武王之前，你要为我护道，保护我的家族。等我成为武王后，我帮你解决剑空尘，让你学到万剑罡气，如何？这哪里是什么目的？分明是让我占便宜啊！但我年纪已大，不知能不能活到你成为武王的时候。不会很久，快则十数年，最长三十载，我必成武王。你连素魂境都没有踏入，三十年能成为武王？雨渊圣女，我们打个赌怎么样？以三十年为限，没成为武王，我输；成了，算我赢。好啊，赌什么？谁赢了？就可以命令对方做一件力所能及的事，不许拒绝。好，一言为定。哼。虽然我已年过四百，但几十年的时间还是有的。倘若这小子真能拿到万剑罡气，那突破真灵境于我而言轻而易举。逍遥，现在。需要我做什么？你在凤鸣山待了这么多年，对这里的规则压制，应该已经适应了。我需要你尽己所能寻找凤言玉，这样的话就能加快我的修炼速度，哎，也能更早成为武王。这个简单。有他替我寻找凤言玉，我就可以专心炼化凤血精炎了。你是真阳之体。嗯。其实，你的体质，进入昊天宗有些埋没了。我紫阳宗的开山祖师就是真阳之体，他留下的武道传承最适合真阳之体修炼。如果你加入我紫阳宗，必然会有大作为。我既已加入昊天宗，若昊天宗不负我，我必不负昊天宗。可惜了，就算是在昊天宗，我一样可以登上武道巅峰。因为机缘安排，语言和我在前世成为夫妻，但是这一世，我们注定没有夫妻之缘，还是尽可能保持距离比较好。啊，嗯，哎，雨渊圣女，在下要前往山巅争夺凤血精炎，告辞了。嗯先走，为何还没有到？啊！在下万剑宗，剑流峰。在下紫阳宗，蓝雨堂。鄙人天元宗，袁相臣。道音宗，龚宇瑶。在下昊天宗，颜若冰。你不是昊家之人。请问诸位有没有见到我的师弟聂风？他应该比我更早登上山巅。目前登上山巅的，就只有我们五人。不可能啊！以聂师弟的资质，应该比我提前上来了。<笑>或许是你对他的期望太高了，严姑娘。在你之前，的确没有昊天宗弟子上来。嗯。你那师弟，定是去找凤言玉了。他真的去找凤言玉了，可凤血金炎的价值更高啊！这就是凤血金炎。不错，凤血金炎。
，与我兵属性天生相克。不过这东西对聂师弟帮助极大。既然他不在，那我替他找。哼！我看其他人就算来了，也没什么资格夺取凤血金莲了。不如，我们现在就比一比。哼，确实，现在还没登顶的人，修为定在我等之下，虚耗时光并无意义。好，你们打算怎么比？老规矩，点到为止。谁实力强，凤血金炎就归谁。变化期间，其他人不得打扰。好，马上开始吧。是哪宗的弟子？速度竟如此之快！从那个方向来，刚才干嘛去了？没错。嗯，你怎么现在才来？我这不是来了吗？他们早比完了。你要是早点来，和颜若冰联手，那凤雪晶炎就是我昊天宗的了。已经进入了炼化阶段。嗯，你怎么才来啊？我没能争到凤血金炎，他们实力太强了，特别是道英宗的宫羽啊。没事的，你的体质不适合在这里，加上境界又差了一层，自然不是他们的对手。我之前去做了点事，所以耽误了些时间。不必再炼化了。这凤血晶炎是我的，狂妄的小子，现在才登上山巅，有什么资格染指凤血晶炎？雨瑶姑娘，你安心炼化即可。想要打扰你，得先过我这关。区区真元境后期。嗯，我面前你也敢出剑你现在看看，我的实力，够资格争夺凤血晶炎吗？够。没想到昊天宗除了昊一龙外，还有你这等人物。雨瑶姑娘，你不是我的对手，若非战不可，在下就只能领教贵宗的大道天音了。好。那就请聂公子听上一曲，是精神空间，将音律转化为对神魂的攻击，好手段。
。之前宫羽瑶对战剑灵峰他们都没有动用晋升攻击，现在却开启了晋升攻击，看来在宫羽瑶心中，这个聂风不好对付。但是这个聂风再厉害，应该也受不了宫师姐的神魂攻击。真元境后期的实力和他对战，胜算略低呀、啊。他竟然突破了。在精神空间内，他明明已经突破到了真元境巅峰，为何现在又刻意隐藏，将其压制回了真元境后期？罢了，他既有意隐藏，为何必多想？聂公子的实力不俗，我拜的心服口服。现在，奉血金言归你了。我就知道，你若出手，一定成功。等等，聂风，你为本宗夺得凤血晶岩，立下大功。回去之后，我会禀告父亲，让他奖励于你。现在，就由我来炼化凤血晶岩。让开！聂风，你好大的胆子，竟敢这么跟我说话！想要凤血晶岩，凭实力来拿。你是想挑战我吗？逆风，我可是昊天宗宗主之子，你想以下犯上吗？自己没本事就搬出亲爹来压人，我都替你丢人。真是好笑，就是逆风，你给我等着！还上来做甚？东西都变成别人的囊中之物了。真阳之火的滋养，凤血晶岩的威力会愈发强大。接下来，等炎荒秘境开启，拿下神岩珠，对抗昊天宗的胜算也会增加许多。走吧，我们也去寻找凤岩玉。嗯，拿到几块凤岩玉啊？哎，我也是、啊。山上有一个素魂境巅峰的强者，把我的凤岩玉全拿走了。我也遇到他好几次了。啊！每次刚到手的风言玉都被他抢了，也不知道他一个素魂境巅峰怎么上去的。就是，你们看清那人的脸了吗？没有，他满头乱发，一脸长胡须，像个野人一样
，就是，我的凤眼玉也被他抢了，太过分了，这个人。哼，哎，有人出来了。聂风，你在凤凰洞里对我怎么说的话？有种你现在再说一遍